花朵部分是由一排辫子针、一排长针及在长针上面勾锁针的狗牙针组成的。需要注意的是，除了第一个辫子针上的长针加针是不勾狗牙针外，其他长针加针上面的狗牙针的针数和个数是不同的，依次分别是九个锁针三针的狗牙针，十个锁针四针的狗牙针和十个锁针五针的狗牙针。勾好后是一个锯齿形状的，就像我手上拿的这样。最后再用胶枪粘在花杆上。下面请看我具体演示。为了演示时大家看得更清楚，这里我就用粗线代替了。拿起我们需要的线，将线打个活结。套在钩针上。然后勾三十个辫子针作为起针，这个线圈不算一针。勾三十个辫子针，二、三、四、五、六、七、八、九、十。我们在第十针上扣一个记号扣。接着勾辫子针，十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，在第二十个辫子针上再扣一个记号扣，继续勾辫子针，二十一。二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十，最后在第三十个辫子针上还是扣一个记号扣，这样起针就完成了。接着开始勾长针。及狗牙针，先立三个辫子针作为一个起立针，这一针相当于一个长针，然后再扣记号扣，也就是第三十个辫子针上，再勾一个长针。请看我演示长针的勾法。绕线，插入钩针，绕线拉出，针上有三个线圈，再绕线穿过两个线圈，针上还有两个线圈，再绕线直接拉出，一个长针就完成了。这个洞眼里。就相当于勾了两个长针，也叫一针长针加针。接着找到下一个辫子针，在上面先勾一个长针然后勾一个锁针三针的狗牙针，请看我演示。先勾三个辫子针，一、二、三。这里我们看一下
，这根长针对应的辫子针这里一共有四根线，上面两根，下面两根。我们挑起上面里侧的这根和下面左侧的这根，也就是比较容易挑起的这两根线，绕线，直接勾一个引拔针。这样一个锁针三针的狗牙针就完成了。最后，还是在勾长针的同一个洞眼里面，再勾一个长针，这样第二个洞眼就完成了。接着找到第三个辫子针，这个洞眼的钩法和第二个是相同的。我再重复演示一遍具体钩法：插入钩针，先勾一个长针，然后再勾三个辫子针。一、二、三，分别找到上面和下面左边的两根线，也就是比较容易挑起的这两根线，插入钩针，勾一个引拔针。然后还是在同一个洞眼里面再勾一个长针，这个洞眼也勾好了。我们看一下，除了第一个洞眼是勾了一个长针加针以外，第二个和第三个洞眼，在长针加针的中间，勾了一个锁针三针的狗牙针。按照这种勾法，再勾七个辫子针，也就是在中间这个记号扣的前面一针的位置，勾到前面一针的位置。这里勾一个引拔针，同一个洞眼里再勾一个长针，这一针也完成了。现在我们还差最后一针，勾完以后可以数一下。狗牙针的数量一共是九个，一二三四五六七八九。我们继续勾
，找到下一个变子针，也就是中间这个扣记号扣的这里。同样的，我们在里面先勾一个长针。然后勾锁针四针的狗牙针，先勾四个辫子针，一、二、三、四，然后找到上下的两根线。在同一个洞眼里，再勾一个长针，这一针也完成了。勾法同前面的勾法是类似的，只是这里勾四个辫子针，也就是锁针四针的狗牙针。我们按照这种方法，一共勾十个长针加针及狗牙针，一直勾到第一个扣记号扣前面一针。先勾一个长针。然后是四个辫子针，引拔针，同一个洞眼再勾一个长针。按照这种方法勾到记号扣前面一个辫子针。勾完以后，同样可以数一下狗牙针的数量是否正确。算上开始的，一共是19个狗牙针。然后找到下一个辫子针，也就是扣记号扣的位置。同样的，先在里面勾一个长针。然后再勾锁针五针的狗牙针，勾法同前面一样，先勾五个辫子针，一、二、三、四、五，然后找到一上一下两根线，勾一个引拔针。在同一个洞眼里再勾一个长针。这一针也完成了
，剩下的辫子针都按照这一针的钩法钩完。这里是勾五个辫子针勾一个引拔针，现在还差最后一针。再勾一个长针，最后再勾一个锁针进行固定，然后将线剪断。薰衣草花朵部分就完成了。接着，我们来完成薰衣草花束的叶子部分。同样的，先来看图解。从图中可以看出，叶子部分是先勾辫子针，然后在辫子针上面勾短针和引拔针，接着继续勾下一排辫子针。辫子的数量是逐渐增加的。最后形成了一个长条的形状。下面请看我具体演示。拿起我们需要的线，这里我同样用粗线代替，将线打个活结，套在钩针上。这个线圈不算一针，然后勾五个辫子针，一、二、三、四、五，在第四个辫子针上，一、二、三、四。第四针上勾一个引拔针，这里只要挑起辫子针的一根线就可以了。绕线直接拉出。接着，在第三个辫子针上勾一个短针，也就是旁边这一针，然后在剩下的两个辫子针上也都不加不减的勾一个短针。都是挑起辫子针的一根线来勾，这样一个叶片就完成了。这里需要注意的是，勾完一个叶片后，我们接着勾第二个叶片的五个辫子针。一、二、三、四
五，然后还是在第四个辫子针上勾一个引拔针，一二三四。在剩下的三个辫子针上面不加不减的勾三个短针，勾法同第一个叶片是相同的。这个也勾好了。按照这种方法，我们再勾一个五针的叶片。现在三个五针的叶片全部完成了。接着，我们再勾辫子针，这里需要勾六个辫子针。一、二、三、四、五、六，然后在第五个辫子针上勾一个引拔针。接着，在剩下的四个辫子针上不加不减的勾四个短针，一、二、三、四。这样，六个辫子针的叶片也完成了。按照这种方法，我们再勾两个六个辫子针的叶片，还剩一针。勾好后可以看一下，这三个六个辫子针的叶片，比开始的三个五个辫子针的叶片要稍大一些。接下来，我们继续勾叶片。现在我们需要。勾四个、七个辫子针的叶片，先勾七个辫子针，然后在第六个辫子针上勾一个引拔针。在剩下的五个辫子针上不加不减的勾五个短针。按照这种方法，再勾三个、七个辫子针的叶片，还差一针。勾好后，再按照相同的方法勾五枚八个辫子针的叶片。同样的，先勾八个辫子针
一二三四五六七八，然后在第七针上勾一个引拔针。剩下的六个辫子针上不加不减的勾六个短针然后再勾四个同样大小的叶片，最后再勾一个锁针固定，将线头剪断收好。这里我就不再一一演示了，大家看一下，这就是薰衣草花束叶子部分完成后的样子。这里一共有15个叶片，分别是。三枚五个辫子针的，三枚六个辫子针的，四枚七个辫子针的，和五枚八个辫子针的叶片。我们将花朵和叶子两部分全部完成后，下面来进行花束的组装。这里我们需要用胶枪和胶棒。将这两个部分分别粘到花杆上面。下面我介绍一下胶枪的使用方法。从胶枪的后面插入胶棒，接上电源，将开关打开。这时候指示灯会亮起。然后需要等两到三分钟，这里我已经提前预热好了，然后扣下扳机，热熔胶就会滴出来，接着就可以进行组装了。胶枪的头部会比较烫，大家用的时候要注意防止烫到手。我们先拿起花朵部分看一下，比较平的这一面是正面，这一面是反面。找到开始的一针没有狗牙针的这一头。反面朝里。也就是说，反面对着自己，注意狗牙针要朝上，然后将胶点在开始的这两针上。拿起花杆，将开始的这一针粘在花杆的顶部，注意要将花杆全部遮盖住，然后在靠近刚刚粘好的地方，再滴点胶。将花朵旋转着向下粘，粘的时候需要注意，不要一次粘一整圈。要一点一点的粘。
同时要注意上一圈和这一圈上下之间的距离。下面一圈只要粘在上面一圈的底部就可以了。花朵。全部粘好后的长度大约是八到九厘米左右。第一朵花大家粘的可能不是特别熟练，慢慢来就可以了。我们按照。我们可以一会儿用纸胶带缠在花杆上，最后我们可以用手将这些狗牙针轻轻的向下拨一下，这样花朵会更加的自然。特别需要注意的是，胶枪使用完毕后要关闭电源，拔下插头。花朵粘完后，我们用纸胶带将花杆进行缠绕，注意。要紧挨着花朵的下面开始缠。我们把花朵这里的线头也一起缠进去。就像这样。旋转着向下缠就可以了，因为这个纸胶带的两面都是有粘性的，缠的时候可以用手边缠边捏几下。接着，我们来粘薰衣草的叶子部分，方法同花朵的粘法是一样的。花杆的中间这里大约空7厘米左右的长度，然后我们找到小叶片的这一头，从这一头粘起。比较平的这一面是正面，这一面是反面。我们将胶点在织物的反面，
开始的线头也可以把它粘到里面，把花杆中间这里空出7厘米左右的长度，开始向下粘。我们只要把胶点在每枚叶片的根部就可以了，也是旋转着向下粘。